இப்போ ஸ்டைலஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு பெண்ணோட அவுட்ரு கவர் ஒரு சின்ன ஒயர் பீஸ் கொஞ்சம் காட்டன் அதே மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்படுது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த ஒயர் பீஸ் வந்து கட் பண்ணி அதுல இருந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் மீதி ஒயர் நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்மளுக்கு ஒரு சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் மட்டும் போதும் ஸ்டைலஸ் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த அந்த பெண்ணோட அவுட்ரு கவர்ல இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து பிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி ஸ்டாண்ட் வந்து அந்த டிப்ல இருந்தே இன்சர்ட் பண்ணிருக்கணும் ஒரு சின்ன டேப் யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டாண்ட் வந்து நம்ம வந்து அந்த பெண்ல வந்து ஃபேமா பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ற டைம்ல வந்து அது மூவ் ஆகிறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் இருக்கு இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து பிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த அந்த காட்டன் எடுக்கணும் இந்த காட்டன் வந்து நம்ம ரோல் பண்ணி இப்ப அந்த பெண்ணோட டிப்ல வந்து இன்சர்ட் பண்ண போறோம் இதை வச்சுதான் நம்ம ஸ்டைலஸோட டிப் வந்து பண்ண போறோம் இந்த பெண்ணோட டிப்ல உள்ள போற அளவுக்கு அதை வந்து நம்ம வந்து சின்னது பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு டைட்டா முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து டைட்டா வந்து பிக்ஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா யூஸ் பண்ற டைம்ல அது வந்து கல்டு வந்துடும் நெக்ஸ்ட் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த வாட்டர் வந்து லைட்டா அந்த காட்டன் மேல வச்சு வெட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக இன்சர்ட் பண்ணணுங்கிறது இல்லை லைட்டாக வெட் பண்ணாலே போதும் வெட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஈஸியாக வந்து அதை கட் பண்ணி ஷேப் பண்ண முடியும் ஈஸியாக தேவையில்லாத போர்ஷன்ஸ் வந்து கட் பண்ணி ஒரு டிப் மாதிரி பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு ஃபைனான ஒரு டிப் வந்து நம்ம கொண்டு வரோமோ அந்த அளவுக்கு நீட்டாக வரும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுற டைமில் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அதை ஷேப் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஃபைனலாக பார்க்குறப்ப அது ஒரு சின்ன டிப் மாதிரி இருக்கணும் ஸோ கட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபினிஷிங் இருந்தால் போதும் கொஞ்சம் <laughs> <laughs> 
இப்ப நான் சொல்ல போறது கெப்பாசிட்டிவ் டச் ஸ்கிரீன் பத்தி நம்ம எல்லாரோட மொபைல்ல இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது கெப்பாசிட்டிவ் டச் ஸ்கிரீன் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லேயருக்கு மேல ஒரு கிரிட் ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க இந்த கிரிட் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு கண்டக்டிங் லைன்ஸ் அண்ட் சென்சிங் லைன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இந்த லைன்ஸ்ல கரண்ட் பாஸ் பண்ண டைம்ல ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸ்கிரீன்ல நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹியூமன் ஸ்கின் பாத்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் கரண்டை கண்டக்டும் பண்ணும் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஸ்டோர் பண்ணியும் வைக்கும் நம்ம இந்த டச் ஸ்கிரீன்ல தொடர டைம்ல நம்ம ஸ்கின்ல இருந்து அந்த சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும் இப்படி அந்த ஸ்கிரீன்ல எந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறது ஒரு டிடெக்டிங் சர்க்கியூட் மூலமா கண்டுபிடிக்கலாம் இதனாலதான் கெப்பாசிட்டிவ் டச் ஸ்கிரீன் வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு ஃபெதர் டச் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பிரின்சிபல தான் நான் இப்ப ஸ்டைலஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட சொன்னேன் இந்த ஸ்டைலஸ் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு காப்பர் வயர் தேவை நம்ம யூஸ் பண்ற டைம்ல இந்த காப்பர் வயர்ல நம்ம டச் பண்ணி இருக்கணும் இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம கையில இருக்கிற இல்ல அந்த ஸ்கின்ல இருக்கிற எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து இந்த காப்பர் வயர் மூலமா ஸ்கிரீனுக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் பட் டைரக்டா காப்பர் வயர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்கிரீன் ஸ்கிராச் ஆகிறதுக்குனால சான்சஸ் ரொம்பவே அதிகம் அதனாலதான் நம்ம அந்த ஸ்டைலஸோட எண்டில் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு காட்டன் டிப் வந்து யூஸ் பண்ணும் பட் காட்டன் அப்படிங்கிறது இன்சுலேட்டர் கண்டக்ட் பண்ணாது அதை கண்டக்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம மறக்காம